ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡುವ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸಿತವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೈದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳಿರಬೇಕು ಆ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗುರು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥವರಿಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಆಂಗ್ಲರು ಕೂಡ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಗುರು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಿಡುಗಿನಲ್ಲೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅನಾಥ ಮಗು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಟೀರಿಯ ಮೆಡಿಕಾನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಒಬ್ಬ ಪಶು ವೈದ್ಯರಾದರು ಅವರು ನಾವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೈ ತುಂಬ ಶುಕ್ಕ ಮೇವಂತ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಜೇನು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಸಿದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಥರ ಥರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯಾಕೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಳಾಗಿ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಜಾಡ ಮಾಲಿಗಳ ಥರ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹಣ್ಣು ಹಂಪ್ಲ ತಿಂದು ನೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮಾತನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ತಾವು ಪಶುಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗಿ ಹತ್ರನೂ ಹಣ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸತತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಮುಡುಪಾಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿರೋರು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಕಲಿತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಇನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗಾಣದ ಎತ್ತಿನಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ದುಡಿತಾನೇ ಇರೋರು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಸುಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಆದಂಥವರು ನನಗೆ ಗುರು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಸೋದರತ್ತೆ ನನಗೆ ಓದಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಂಥವರು ಅವರು ಸದಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸೋದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಿತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ
ಆವಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಲಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಷ್ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೊರೆ ನೊರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ನೋಡು ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೋಲ್ಲೇಬಾರ್ದು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾಫಿ ತೊಗೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೋಶು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದವಳು ನೋಡಿದರೆ ಮರಾಠ ಮಂಡಳದವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಔಟ್ 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 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಕಂಬದಿಂದ ಆ ಕಂಬ ಆ ಕಂಬದಿಂದ ಈ ಕಂಬ ಓಡಿ 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 ಕೊನೇ ಬಿಸಿಲು ಬರೋವರೆಗೂ ಓಡೋದನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾಫಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದವಳು ಏನೇ ಇನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದರು ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾರಮ್ ಆಡಿ ಆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸೋಲಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರವೀಣರಾದರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಎಮ್ ಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಎಮ್ ಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಮ್ ಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಬರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪೇಡ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುರು ಅಂತ ಅಂದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ನೋಡು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕಾಲು ನೋವು ಕಾಲು ನೋವು ಕಾಲು ನೋವು ಅಂತ ಅವ್ವ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಲಿಂಬು ಯಾವಾಗ ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕಾಲು ತಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಪಲ್ಸ್ ನೋಡು ಇದೇನ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದೆ ಕಾಲು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕಾಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಯಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಕಾಲನ್ನ ಆ್ಯಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿನಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡು ಜೀವ ಉಳಿಸೋದು ಆ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಅವನ ಕೆಲಸ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತಂದರು ಅಪ್ಪನ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಆ್ಯಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಜೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಲು ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದು ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಅದು ಬೆಚ್ಚಗಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಪ್ಪ ಈಗ ಕಾಲು ಬೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಮಂಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂದರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೋಮಾಗಿ ಹ
ಬಂದಾಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತಂದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂದು ಮಾಡಿದೆ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತಂದರು ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಂದ ನೀನು ತವ್ರ ಮನೆ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಳಾದೆ ಅಂತಂದರು ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಋಣದಿಂದ ಯಾರೂ ಮುಕ್ತರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕಾಲನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಋಣಮುಕ್ತಳು ಅಂತಂದರು ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ನಿನಗೆ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಹೋಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುಗಳು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ ದೇವರ ದಯೆ ನಿನಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಎಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫೀಸು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ಎಕೋ ಕ್ಲಿಪ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಲೆಗ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನೋ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಒನ್ ಆರ್ ನನ್ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೂ ಸೆಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ನನ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಡಯಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದೆ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ಒನ್ ಆರ್ ನನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಂತಂದರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಫ್ ಓ ಇದೆ ಆವಾಗ ಪೆರಡಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಾಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಆ್ಯಂಪಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಆರ್ ನನ್ ಅಂತಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಟ್ಟು ದಶ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡತನದಿಂದ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಮೇಯೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೆಕ್ಕಾ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪರ್ಸನು ಸ್ಮೋಕರು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಥರನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಅವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಆ್ಯಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗ ನಾನು ಕೆನ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಡಯಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಲು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಕಿವಿ ಗಡಗಿಚ್ಚು ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಜೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದ ಜೀವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡು ಅಂದರು ಯಾರೂ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಜಯಕ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಾ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈ ಅವರ್ ಪಂಜಾಬಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿನ ಎದುರಿಸಿ ಸಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣಸಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ಡಿವೈಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ತಂದು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ ಆದಂಗೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಟೊರೆಂಟೋನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಿವಿ ಗಡಗಿಚ್ಚು ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾರಿ ಅಂತಂದು ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ 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 ಅಂದೆ ಏನು ಅಂತಂದರು ಅಪ್ಪ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಪ್ಪ ಐವತ್ತೆಂಟು ದೇಶದಿಂದ ಪೀಡಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರಪ್ಪ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾರಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿ ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭೇಷ್ ಅಂತೀನಿ ಅಂತಂದರು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ಗುರುವಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗಿರೋ ವಿಸ್ಡಮ್ಮು ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಖರೀದಿ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಧೂಮಲೀಲೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಕ್ರುಸೇಡರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಆ ಮದ್ಯಪಾನದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಶಿವ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ್ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಗುರುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಭೇಟಿ ಬ ಬಚಾವ್ ಭೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೈದ್ಯಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಎಂದು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾಗೆ ಕಾಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ದಿನ ಅಂತ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಶವಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಗೆ ಹಂಡೆ ತುಂಬ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಶುಚಿಯಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ಪೆಂಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಣಿದು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು
ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ಪಲ್ಸ್ ಬೌಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೆಟ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತಂದೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವನು ಜಾನ್ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆ ರೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಆ ಗುರುಗಳ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುವಿನ ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಲಿತವರು ಧನ್ಯರು ಇನ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲಿಂದನೇ ನಾನು ದೇವರ ಧ್ಯಾನದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಮಾನಸರೋವರ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮುಕ್ತಿನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮುಕ್ತಿನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ ಕುಂಡದಿಂದ ಗಂಡಕಿ ನದಿ ಬರುತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು ಆ ಹಸುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕೆಂಪಗಾಯಿತು ಹಳದಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಥರ ಓ ನನ್ನ ಬ್ರೇನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯಾಲುಸ್ನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ ನಾಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿನಾಥಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯಳ ಥರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಲುಸ್ನೇಷನು ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ ಹೈಪಾಕ್ಸಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕೆಂಪುಗೆ ತಿರುಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಹಳದಿ ಆಯಿತು ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೊನ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಗಂಟೆಗಳ ನಾದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ವಿಭೂತಿ ಥರ ಆಯಿತು ಪೂರ್ತಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲಾಯಿತು ಆ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಹಾಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಂತು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಏನಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಬೆಳಕು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥವನೇ ಗುರು ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಗುರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲಿತು ಕೆಲವಂ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲಿತಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾಗುರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಗಾಧವಾದ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಸುವೆಯಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಗರದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ದಯ ಪಡೆದಂಥ ನಾನೇ ಧನ್ಯಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್